नमस्कार कार्यक्रम राजनीति र विकास में स्वागत है मरमेश वागले दर्शक बीन राजनीति संग विकास लाई जोड़े न बने रा विकास संग नागरिक लाई जोड़े न बने देखी त्यो विकास दीर्घ कालीन विकास दिगो विकास होना सकते ही ना रा जब दिगो विकास होता ही ना तो विकास न बेरा विनाश मनी बनना सकस कार्यक्रम राजनीति र � लक्ष्य पनी यही नहीं आज हमी विकास को पनी ये उटा चरम चुली बने रची नहीं स्मार्ट सिटी जस्मा सभी खाले सुविधा आरु उन्चन सुविधा मात्रे वही ना प्रयोग करता आरु उपभोक्ता आरु पनी स्मार्ट उन्चन व्यक्ति का घर स्मार्ट उन्चन सड़क स्मार्ट उन्चा अनि तीस को प्रयोग करने प्रयोग करता आरु पनी स्मार्ट उन्चन � का कार्यक्रम में अपनी परिराह कुछ और नीति तथा कार्यक्रम में अपनी परिराह कुछ और अन्य सॉन्ग देखी स्थानीय तह का सरकार संभाले स्मार्ट सिटी बनाने वाले घोषणा कर सं तर स्विम तेज को घोषणा करने हर लाई स्मार्ट सिटी बनी को क्यों क्योंकि मार्गदर्शन हो उनसं बने तर सोधियो बने देखी नौ बेटी ने उड़ा � कुराकानी करने प्रयास करते हैं। कुराकानी कल आगे डॉक्टर सूर्यराज आचार्य जो पूर्वाधार का विषय में धीरे कॉलम चलाऊं उन सब बोल उन सब रो तेज का मापदंड का बारे में सदी अपना धारणा रूप रखे रो ये उटा संदेश में निछोड़ी रखना है कुछ वहाँ पूर्वाधार बिग्गे मात्रे नवर ऐले से विवेकशील साझा सुशील को इरला को सरकार ले लिया को बजट तक ही इतना चाहिए अली देरी चार साल में था स्थानीय तह को निर्वाचन अगाड़ी ज्यादा या चार साल में रहो अन्य सरकार अरु बनी सके पर सही तो खाली अध्ययन करने विषय बनी रहा है कुछ बस्त में सरकार संग स्मार्ट सिटी को संबंध अच्छे क्यों उनसा सरकार संग खास करी तो संग संग ही पूर्वाधार को निर्माण देखिए स्मार्ट नेस्ट आई हो नहीं हो नहीं तो संग संग है हमरा जनप्रतिनिधि यारों कर्मचारी भी नहीं स्मार्ट होने पर व्यवस्था पे करूं नहीं स्मार्ट सेवा प्रदाय के स्मार्ट वाले बंदे सेवा ग्राही स्मार्ट वाले की काम लगे अब ये ले सरकार को क्यों रोल होना चाहिए बंदा पहला � इसको प्रयोग पनी करने को और और वो देश रूम अपनी यो आए को तेज़े में हमले टिप्पणी हो अब यो टिप्पणी को पताड़ी मले वाले के लाख से बने हमरू बहुत ही विकास में कोई को तीस चालीस वर्ष से देखिए रूम बने बहुत ही विकास न होए को होई ना गांव में जानू बहु बने हमरा बूढ़ा बाह मारु विकास बाहर तेज़ में ले रहे हैं हमरों नागरिक औरों एक तो आपको विकास तो बात सही है बहुनी मनोविज्ञान तो सुन दी चाहता रहता है संग संग ही अलग इतने हमले विकास को स्वरूप ले रहे हों बनी फिर इतनी लथा लिंग किसी में हमरों विकास चाहिए खास करे बहुत ही विकास को उसमें ले रहे हों बनी हमले पैसा भी नहीं खर्चा क्षेत्र बने बने शहरी विकास पर चल अच्छाया तो जाने ही पड़ता है ना तो मैंने यहाँ को प्लेन बाटर लैंड करने उन्हें पहले कार्यक्रम उत्तीर्ण तो मैं को थान को बाटर छिरे पची सो यार हूँ राजा नहीं बने लायक को कंक्रीट जंगल जस्ते देखें जब मेरे अक्सर सार्वजनिक मीडिया छलफल में बनी यू प्रेस ब धनी मानचे बस ने शुकुमबासी बस्ती प्रकृति का चं ती टोलर का घर तो महंगा महंगा चं मानचे बनी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के बस नों उनसा तर तीस को स्वरूप चाहिए प्राविधिक रूप में बस भन्नी वाणी आमी स्लोम बन्सा अंग्रेजी में जोपड़ पट्टी जोपड़ पट्टी वाले खाली पाल को मात्रे होंडे हैं कंक्रीट को तो मैं कुछ ऐसे उठा बनुस ना 
तन्नम अलग ही दिखता है नहीं लापरवाही को नहीं भाई को र ठीक ठाक संग विकास न भाई को सारी विकास को छेत्र रहती हो तिसमा के गर्म पर नहीं तिसमा के सुधार होने पर नहीं र जनता में उटा विश्वास हो और वो हमरो नया ये वाला चाहिए जोन विकास समृद्धि को हमी प्रस्थान बिंदु पहले उन्हें इच्छों तिसको मेजर एजेंडा � अब यो शहरी विकास को अस्तव्यस्त लाई जनता में ये बात चाहिए ना अस्वस्थता दिन होना को लगी कह रहे कि राजनीति में नारा को भी नहीं महत्व पड़ा हुआ है ना इन्हें शहरी विकास शहर मात्रा बनाऊं चाहूं नॉर्थ पाली का बनाऊं बहुत मात्रा बनी मात्रा जनता को ध्यान किस दायिना तेजसिले नया शब्द � अब तो समझाइए सुबाबिक मानना सकें जा तो अब जहाँ ही यानी बोलूँ वो सरकार को संबंध क्यों होता है बंदा सरकार लेते तो नारा राजनीति के लिए चाहिए नारा मात्रे बंदी तो अपनी होन सा चुनाव जितना लाए तो अब तेरे राजनीति के सरकार में कोई पक्षी तो डिलीवर करने पर ही तो तो दिखाने पर ही वहीं विकास योजना बोलते हैं शहरी विकास में जो ध्यान पूरा होने पर नहीं थियो तो ध्यान लाइस में छाया में पारे रा यो खोकरा नारामा मात्रे पूरे हमरों समिंत्र नहीं स्थानीय निकाय को और ये हमरों सभी स्थानीय निकाय में मध्य थोर यो विषय मेरो अधे विषय को अध्यता भाग होना ले कुने कार्यक्रम में आमंत्रित यो ये हथियार हथियार फुसाद बने चाहिए और ये तो मैं स्थानीय उसमें जानो वो बने यहाँ लोग भी बनवा देते हैं मेयर साहब और वो आदर्श और उनको टेबल में वहाँ को क्यों होता है इसे बने जी और स्मार्ट सिटी को चाह अध्ययन होता है इसे एकदम बिग्गी अरुगा है रा है ना डाटा हाल ही पे नहीं तेज़ हम बनवा आ कुछ है रुक तेज़ को ये रहा नहीं छोटू तो कते लोए मिलेगे देखने ही ना वही ना जून ठाउं सिटी उन्हें लाइक था ही ना एक्जेक्टली त्याग से स्मार्ट सिटी को कुरा होता है इसे जून ठाउं सिटी बाईस के को रा तेला स्मार्ट अब तब मैंने बने कुछ जस्ट तो कंक्रीट को जंगल और जो थपी निकलम जारी चाहे माप दंड अपने और जो लाग होता है ना घुसले प्रभावित होने चाहे माप दंड अजर है ना अजर अब अन्य स्मार्ट सिटी को कुरा चाहे करने काम चाहे बहे को स्मार्टनेस पढ़ अपने अमी और आलो यात्रा तेरे जाने गरीब बने देखी तो गंतव्य � नहीं तो सही अब ये सब मक्की बनना चांस होने नहीं होता अब ये स्मार्ट सिटी को कॉन्सेप्ट लागू मिले बने कॉन्सेप्ट आप ही में नाराम रो गई ना अब ये भरकरे गरीब का अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हो ले बने तेरे ठाम मक्की देखा कुछ नहीं बने ये उठा तो ये स्मार्ट सिटी को कॉन्सेप्ट में जती यो चाइन आकर्षक देखें छा नहीं जस्ट तो ऑयली ऑयली यहाँ ले बोलने को हमरे ऊपर बोलता आ रहे हो मेरे जेनरेशन को बंदा मेरा छोरा छोरी और उनको जीवन सहेली में डिजिटाइज भाई सके कुछ और स्मार्ट सिटी ले मूलत दो इटा कराओ ये उटा सूचना प्रविधि कंप्यूटर अथवा मोबाइल बनो जल्ले उटा डिजिटल प्रविधि बन सा अमरा तमाई को नागरिक कर ले यूज़ करी सके ऐसा ना इले तमाई ले घर बाटे जाना खेरी नागरिक ताको फोटो कॉपी लिए रह जाना चुन्नु भाई सा ऑफिस ले मारे बने घर बाटे ये भाव उन्हें पढ़ाई दिया बने रे मैसेंजर में उसमें भाई बर में पढ़ाई दियो और इतने प्रिंट वाले रे बुझाऊँ प्रविधि को उपयोग और उस सूचना प्रविधि है ना बाहर का पनी और उस अत्याधुनिक प्रविधि और उस जस्तो वेस्ट मैनेजमेंट का इको कुरा रुचा है एनर्जी को कुरा रुचा है निकालने में ती कुरा रुको यूटिलाइजेशन में तो हमरा लागी पनी अत्यंत ही ती शानदार विक्षण ती होना सकता है अब ये तो कुंता और समझ जान सब घर बाट आऊँ वो तब आइले राइस कुकर जोड़े र छोड़ दिनु वो और इतने स्पष्ट ही तब आइले घर और फर्किंग चुक कथिकर बनने था थी है ना यहाँ बाट ऑफिस बाट दानु अंदर पहला आधा घंटा आवारी इन बाट राइस कुकर ऑन करना सकना है मोबाइल बाट जैसे ही ऑयल इतने इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन सक पहला इंटरनेट मा� 
छोरियो भने तपाईको मोबाइलमा अलर्ट आउँछ तपाई नेपाल पनि जानु भएको थियो चाबी लाएर तपाई घरमा राति 12 बजे चोर पस्यो भने त्यहाँ तपाईलाई अलार्म हुने त्यो चाहिँ सेक्युरिटी कार्ड भने यी कुराहरू नगरवासीका लागि दैनिक जीवनमा हुने त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ त्यो अब अबको अगाडीको विकास भनेको त्यस्तै हुनु पर्छ अब तर त्यसमा जानको लागि अघि यहाँले भन्नु हो नि जुन विधि पुर्याउनु पर्छ अब यसमा के हुन्छ भने मूलतः तीनवटा तहमा यो काम गर्छ एउटा हामीले स्मार्ट सिटी भनौ भने पनि जुन परम्परागत शहरी पूर्वाधार र सेवाहरू हुन् सडक खानेपानी बिजुली तपाई इन्टरनेटको चाहिँ नि तपाई ब्रोडब्यान्ड चाहिँ केबल यी सबै जुन परम्परागत नै हुन् यी ठिकठाक हुनुपर्यो पहिला अब तपाईले जुन सम्भव जस्तो भन्नुस् न एउटा हामीले चाहिँ नि तपाई नगरपालिकाले हाम्रो स्कुलका बालबालिकाहरूलाई संसारको सबैभन्दा राम्रो म्याथ पढाउनेलाई एक महिना हायर गरेर त्यो चाहिँ नि भिडियो कन्फरेन्सिङबाट उसले पढाइदिन्छ घर घरबाटै मोबाइलमा कम्प्युटरमा हेर्न सक्छ हाई स्पिड इन्टरनेट भयो भने त्यो सम्भव छ त्यो आउँछ अब ढिलो चाँडो त्यहाँ आउँछ त्यस्तै डक्टरले जाँच्नको लागि पनि एक्सरेहरू रिपोर्टहरू सबै तपाईँ भिडियोबाट जाँच्ने नै भिडियोबाट हेरेर डक्टरले जाँच्ने टेलिमेडिसिन भन्छ त्यो एकदम अरू देशमा पनि उपयोग भइरहेछ अब यसमा पुग्नको लागि यी मात्रै सुन्दा त हामी एकदम तरङ्गित आकर्षक नै छन् त तर त्यसमा जानको लागि पहिलो त के हो भने ठिकठाकको योजनाबद्ध सहरीकरण हुनुपर्यो पहिला सहरको त होइन मान्छे सिलिन्डर काँधमा बोकेर जाने युग रहँदासम्म हजुर हजुर अब स्मार्ट सिटी त भन्ने कुरा रहला होइन खाने पानीको पाइपमा थापेर ग्लासमा थापेर पानी खाने आँट हामी कहिलेदेखि गर्ने होला हजुर हजुर होइन होइन खाने पानीको म तपाईँलाई यस्तो चाहिँ भन्नुहुन्छु खाने पानीको हेर्नुहोस् आधा इन्चीको पाइप एक किलोमिटर टाढादेखि लगाइएको छ जहाँ कि त्यो त्यो पारम्परिक उसले त्यो त त्यो त्यो हुनुपर्छ भने आधा इन्चीको पाइप त तपाईँको घर अगाडिको बिस मिटर तिस मिटरमा जोडिने हो त्यो त्यसको लागि खाने पानीको पाइपको अब त्यही अहिले ऊ मेलान्चीको ल्यायौँ भने पनि हाम्रो अब प्राविधिक साथीहरूको बिचमा के हुन्छ भने मेलान्चीको पानी त आउला तर ठुलो जटिलता चाहिँ नि यहाँको लोकल डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युसन जुन हाम्रो त्यो पाइपहरू ठिकठाकसँग त्यो नेटवर्कहरू त्यो संरचनाहरू नै चाहिँ नि बनेको छैन त्यस्तै अब बिजुलीको यो हेर्नुहोस् होइन अब स्मार्ट ग्रिड भन्छ होइन एउटा सुविधा थप्यो भने अहिले हजुर एउटा तार थपिन्छ हो अनि माथि यसो हेर्यो भने आकाश होइन तार देखिन्छ होइन सही भन्नु हो अब ती अहिले जुन तारको गुजुल्टो छ त्यो तारको गुजुल्टोलाई त हामी पारम्परिक टेलिकम्युनिकेसनकै प्रविधिमा आयौँ भने पनि त्यो तारमा के छ इन्टरनेट छ तपाईँहरूको टेलि टेलिभिजनको केबल होला केबल त्यही हो त्यसलाई एउटा फाइबर अप्टिक ब्रोडब्यान्ड फाइबर अप्टिक केबल जुन सायद हाम्रो टेलिकमको छ पनि त्यसलाई त्यसलाई त सरकारले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो ब्रोडब्यान्ड राखेर सबै सयवटा कम्पनीलाई त्यो भाडामा दिएर त्यसमा गर्न सकिन्छ अन्डरग्राउन्ड गर्न सकिन्छ अन्डरग्राउन्ड मजासँग अब अहिले त मैले केही महिना अगाडि पढेँ अहिले त्यो तार अन्डरग्राउन्ड गर्दैछ विद्युतको पनि अन्डरग्राउन्ड गर्दैछ भने फेरि त्यसमा कता कता मैले पढ्दाखेरि कोअर्डिनेसनको ल्याकिङ हो कि त्यो कुरा एउटा जस्तो अहिले केभिडिए जुन संस्था बन्यो काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी भन्ने त्यसको स्वरूप त्यसको ऐन हेर्नु भयो भने ती सबै युटिलिटीहरू एउटै अम्ब्रेलामा आएर त्यसरी सरकारले बनाउने भन्ने त्यहाँ कन्सेप्ट छ तर त्यो त्यसरी क्रियाशील हुन पाएकै छ त्यसलाई त्यहाँ काम गर्न एक हिसाबले भन्नु हो भने त्यहाँ तपाईँको सरकारी निकायको निकायको बिचमा त्यहाँ द्वन्द्व छ त्यसको हुनै सकेको छैन त्यसैले पहिला के भने मैले यसलाई यो सन्दर्भलाई केमा बिट कसरी बिट मार्न खोजेको भने हामीले स्मार्ट सिटीको त्यसको आधारभूत जुन अवधारणा हो भविष्य त्यसैको लागि छ जाने त्यतै नै हो तर एकैचोटि हिँड्न नसकिकन एकैचोटि त्यहाँ फर्केर जुन आधारभूत कुरै नगरेका हाम्रा खाल्टा परेका बाटा हाम्रा चाहिँ नि ठिकठाक नभएका खानेपानीका पाइप हाम्रा चाहिँ नि अब यी तारको र इन्टरनेटका चाहिँ नि यी गुजुल्टो परेका तार त्यसको समाधान त्यो चाहिँ नि स्मार्ट सिटीको नारा मात्रै लगाएर हुँदैन त्यो पहिला ती कुराहरू जुन परम्परागत इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार त्यसलाई ठिकठाक बनाइसकेपछि अनि त्यसमाथि अरू अप्लायन्सेसहरू अरू सेवाहरू स्मार्ट सिटीका सेवाहरू दिन अनि सहज हुने हो तर अहिले के गरियो भने आधारभूत तपाईँ सहरी विकासका जुन आधारभूत अवधारणाहरू योजनाबद्ध सहर कस्तो हुनुपर्ने खुला ठाउँ पार्क चौडा सडक त्यसमा पनि तपाईँको फुटपाथ चौडा हरियाली त्यो अहिले जस जस्तो सरकारले बाइस मिटरको बाटो बनाएको छ 
सेंट्रल केन्द्र सरकार ने संघीय सरकार ने ते पच्चीस लगभग ती सत्ताईसवटा जी चाह प्रदेश अब ये यी सड़क को हेन भाई यहाँ भरतपुर के दिन अगड़ी भरतपुर में थी दुई तीन दिन जहाँ प्रदेश तीन को लगानी सम्मेलन थे तैं ते भरतपुर में हेमं स्मार्ट सीटी भाग एक डेढ़ वर्ष देखि हल्ला खल्ला भैस मैं तैं गए तो सड़क हेन ग्रावल सड़क ल पीच कर ठीक ठाक होल्ला चलाइ पे हो खेती योग्य जमीन समाप्त होद है तैं घर का प्लांग जाने प्लांग करने जगह खरीद करने अंत जिस को जगह छ उसको भाव बढ़ो गर्व करने होदा बाहे का कुछ शहरीकरण को अलग हम प्रवृत्ति चाहिए देखिए कति समय भाई हेन शहरी विस को जो राष्ट्रीय स्तर में यहाँ जो खेती योग्य जमीन को नाच भाग भो इसका दुईटा पक्ष के पैला अम अब हमीला शहरीकरण को लगी कति जगह आवश्यक पर्ने हो कैटा शहरी सेंटर आवश्यकता पर्ने हो भ तो एटा बृहंगम अध्ययन करें अभी ते पच्चीस हमी यहाँ यहाँ शहर होने अब यह क्षेत्र में चाहे तब को खेती योग्य होने यहाँ शहर लोत्साहन करने यह शहर निरुत्साह करने भाई किसिम को नीतिगत स्पष्टता न भे पी अच्छे अलग अलग अब यहाँ तो कस्त एटा शहर अर्कसंग प्रतिस्पर्धा कर भूभा जस्ते बाटो बनाईदे बाटो पीच भाई पीच बाटो में जोड़िए घड़ेरी को भाव बढ़ो अस पच्चीस अब कतिपय शहर शहर में तो अभी हम अवस्था कस्तो हमी उद्योगधंदा भाटा उद्यमी को लगी तब अरु उद्यमशीलता उत्पादनशील भाई सब भाई पैला जगह प्राप्ति उसको अलग फलाम को चिरा भाग ठूल लगानी जगह में जान अभी तस्त कि तब एट अनुमान को भर में जगह को भाव रियल इस्टेट को तो मत बढ़े तो उत्पादकत्व को जो जो एवटा क्षेत्र में एवं खेती योग्य जमीन भाई क्षेत्र में शहर बसो तो खेती योग्य जमीन में कति समयसम कति उत्पादन होसले कति मानेला धानिन्द तो भाग शहर बसा खेल के फायदा होता युवा घाटा होसरी तो हम सोचने शैली विस भैन चिंता को विषय अब तेस को लगी हमी अब यह अगि जो भंपरागत एट व्यवस्थित शहरीकरण के कंसेप्ट में हमी ती कुछ एटा सिलसिलाबद्ध अध्ययन ग्यौं ती तैं उठाने भाई प्रश्न को सहज जवाब आँच इसको इसमें महत्वपूर्ण एट पक्ष अम्म सरकारी उल्लेवली चाहिए बहस में न आक कस्तो हमी अब यह बाटाघाटा स्मार्ट सीटी को सब यह पूर्वाधार को खर्च सरकार ने बिहोर्ने अभी तो बाटो बनाईदिने बितिक घड़ेरी को भाव पांच गुना बढ़ अभी तो फायदा चाहे सब प्राइवेट लाइन निजी को लाइन अड़क विस्तारक सड़क विस्तार भारत ठाव में तो सड़क विस्तार करें पीच भैस चाहिए जगह को भाव डबल तेबर हो सड़क चौड़ा भै पी अब ते मर्का पड़े जो सड़क में एक मीटर दुई मीटर पर्ने को घर बास उठी बात अभी लगानी सरकार ने कर दछाड़ी को मलामाल अब तेस में अरुण देश में के होने शहरी योग जगह को व्यवस्थापन में शहरी जगह को अर्थशास्त्र छुट्टे लैंड इकोनोमिक्स में ये तो हो जो यहीं हेन शायद सड़क ऐन दुई हजार एकतीस में होगा पंचायतक टाइम तेस में के यही भावना लदि सरकार ने विस सड़क तैंको वरीपरी को घर जगह में जी भू अप हो अंश चाहिए विशेष कर लगाए तो उठाने ताकि उसको सब नलिने उस चार गुना फायदा भाग तो दुई गुना तो सरकार ने लिंदा तो दुई गुना तो अजय उसे फायदा होना पांच लाख को घड़ेरी पांच लाख कट्ठा को घड़ेरी तो सड़क बनाए पे बीस लाख पुगो भि ते में पांच छ सात लाख एक कट्ठा को कर लगता तो उस अन्याय तो होते हैं और तेस कि कंसेप्ट भू कैप्चर बन अरु देश यहीं पंचायत को दुई हजार एकतीस में मैं हेराखे अचम लगे तो बेला में तो सोच आगे तर कहीं हमें कार्यान्वयन कर सकेन अब ये सब कुछ में के बेला इस अब यह स्मार्ट सीटीक बहस में 
यी आईटी को तबाही को चाहिए डिजिटाइजेशन को यी कुरा हरु लाई अप्लाई होने संसंग ही ये स्तर सॉरी विकास का आधार बुद्ध कुरा हरु पन तो संसंग आय को भाई अब तेलाई चाहिए कारण नहीं करने तो इसको चाहिए परिणाम मुखी मुना लाई चाहिए अली सौ जून चो तर ऑयली कुछ बहुत चाहे अली कितनी एकांगी वो हाई फाइर चाहे ने आकर्षक चाहे बनाओ ने स्मार्ट सिटी डंगा बंदी हो वो ही ना काठमांडू में महानगर पालिका को करे निर्वाचन में नज़र सभी बंदे देरी चार साल कुछ चाहे फ्री वाईफाई वाला थी वो ही ना नज़र तर तो फ्री वाईफाई चाहे तीसरो ठुलो नोटिफिकेशन पाजने सम्मा बाको था। अब तेजे इतने ही वो फ्री वाईफाई बने को बने र बुझने वाले तो फर्क होगा। न वो विद्यार्थी उल्लाय पढ़ने को लागी देखी अरे कुरा चाहे स्मार्ट पढ़ना उनको लागी तू ये उड़ा घोषणा पनी शुरुआत तो होना सकती नहीं। ये ही तक कार्य ने बाय ना बने। अब आमी अपे� अयले जसरी सरकार ने स्मार्ट सिटी को लगी जो एटा महत्वाकांक्षा रुन यो नारा ने बोक तहसम जाना लाई संभव छेन तेसला तर संगसंग बहस अब हमें अलग इस पुनर्वासित कसरी कर सकू स्मार्ट सीटी को ये भविष्य में जाने त्या हो तेल तो स्मार्ट सीटी का अवयवर स्मार्ट सीटी होना का लगी शहर को स्वरूप कस्तो बनाने अब बनने नया शहर को स्वरूप चाहे कम से कम दस वर्ष स्मार्ट सीटी बनाला बाधक नहोस् स्मार्ट सीटी को कंसेप्ट ध्यान में राखे अब हमें ले योजना बदतर सारी करन जाने हो किसे ले बोले अब यु तबाई संग कुरा गए पचे बोले अलग तीन एक दूसरे जाना संग सरकारी उसमें बाहागो संग कुरा पनी करें जस्ट तो काठमांडु का ही केस में केवीडीए ले चार वोटा तबाई को सिटी और उमा स्मार्ट सिटी बन गया था तर वहाँ रुको टेक्निकली वहाँ ले कंसल्टेंट ले ले जून डीपीआर वाला खुशी बनाओ ना लाए दे डंग में ही स्मार्ट सिटी बने रो बोली आलो अन्य तेज पची डाटा वहाँ रुका आपने उस बात की स्टडी कराऊं ने हमरो सारे विकास को 40-50 वर्ष देखी कई सब बंदा ठुले उड़ा समस्या क्यों बने मास्टर पान योजना चाहिए एकदम आकर्षक बनाई दी ने कार्यों ने नगर ने रो यो स्मार्ट सिटी को रोक तबाई को रामरो संकेत और उच्चाई तेज में छाई नन तो रहते से ही वो बुधा मुदाई पनी अब ये लाय मिले भविष्य को ये उटा अब धारणा को लागी चाहिए अपना मुदाई छाई होन्चा पनी को आज का उपभोक्ता रुलाई पनी क्ये बा चाहे माइंड में कब गराई रखनु पड़े बनी देखी स्मार्ट सिटी में पुगने हो बनी देखी बेवस्ती व्यवस्थापन करें रहते हैं बोली स्मार्ट होने बड़ा पंचे तो उन्हें बायें ना माना तो ये उड़ा कॉन्सेप्ट से बनाऊं ना पर कोई नहीं सही सही नहीं एक्जेक्टली अब तेज़ में क्या बनी सरकार ले बनी अब ये ये ला अब हमें ले जोन यो यहाँ तो कार्यक्रम कई शुरू में यहाँ ले जोन जसरी यो कार्यक्रम को नैरेटिव अब ये ला अलग ही तीचाने पुनर्वासित करें रह परिणाम मुखी निकालना को लागी सभी बंदा पहला हमें ले स्थानीय ताका है रूस और ये सांची बनने वाले मेयर उड़ा दक्षे रूले वहाँ रूले नक्शा पास किन्ह गर्नु पर्चा बनने समय बुनु बात है नक्शा पास मने को तो कॉर लीना लाई हमें ले यफे आर बन साऊं बिल्डिंग को ह कोरोना की नेहरू में किन बार मानचित्र बनने जानते हैं बंदे ये क्रूपता था घरों एक एक किसी बात सं रंग एक एक किसी को था और ये कितने सानो पार्क्स हैं ती कुरारू अब और उस शहर और उमा नया बन 
पर्ने सहरहरुमा किन गर्न सकिदैन भन्ने सोच तथातिर हुनु पर्ने हो त्यसको त्यसैले यो वडा अध्यक्ष मेयर स्थानीय निकायकाहरुलाई अब यो स्मार्ट सिटी को तपाईको जुन बाधा छ यो चर्कै बजाइ सक्यो नक्सा पास गर्नु भनेको तपाईले कर लिने मात्र माध्यम होइन होइन त्यो मापदण्ड भित्र छ कि छैन छैन त्यो त हैन व्यवस्थित शहरीकरणको सबैभन्दा ठुलो औजार हो प्रभावकारी औजार हो त्यहाँ भने तपाईले भविष्यको शहरलाई सेप अप गर्नुहुन्छ ती कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर नक्सा पासका मापदण्डहरु अपनाइन्छ त्यो खाली नागरिकलाई दुख दिने कर दिने प्रशासन नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो कुरा होइन त त्यो बुझाउन सक्नु पर्यो त्यो नागरिकलाई पनि तपाईले यो नक्सा पासको यो यसलाई मान्नु भयो भने तपाईको टोल राम्रो देखिन्छ शहर राम्रो देखिन्छ अनि शहर राम्रो भएपछि तपाईको प्रोपर्टीको भ्यालु माथि हुने हो नि त्यो जनचेतना नागरिकमा पनि हुनु पर्यो जनप्रतिनिधिहरुमा पनि हुनु पर्यो हेर्छु तर हाम्रो अभ्यास हेरियो भने देखि चाहिँ सबैभन्दा पहिला नक्सा पास गर्ने परम्पराको अभ्यास हेर्ने भने काठमाडौ उपत्यकाबाटै भएको छ हजुर तर सबैभन्दा बढी अव्यवस्था खोजियो भने पनि यही भेटिन्छ तपाईको मापदण्ड विपरीतका 31 सालमै तपाईले अघि भनि हाल्नु भयो त्यतिबेला चाहिँ निर्धारण गरिएको बाटोको भाग छ त्यसमा पुरै घर अट्ने गरी बनाएको छ र त्यो बनाएको घर चाहिँ नक्सा पनि पास भएको छ जग्गा पनि पास भएको छ र आज मुद्दा गर्ने माध्यम बनिराखेको छ हजुर त्यो अवधारणाबाट हामी विकास भएका छौ आज आएर चाहिँ हामी स्मार्ट सिटी भन्न त भन्छौ हजुर अब त्यो स्मार्ट सिटीमा जानको लागि एक त हाम्रा पूर्वाधारहरु बनिसकेका छन् हजुर बनिसकेका पूर्वाधारहरुमा उही हामीले कल्पना गरे भन्दा माथि दुर्भाग्यवश भूकम्प आएर ध्वस्तै पारिदियो भने त त्यो भोलिको पुस्ताका सौभाग्य हुन सक्ला हजुर हैन नभए यही संरचना राखेर त हामीले सोचेको स्मार्ट सिटी भन्ने चाहिँ त भन्ने कुरा मात्र होला होइन यही अहिलेको हाम्रो जस्तै सोचले त यहाँले भन्नु भए जस्तै चाहिँ हो अघिको जुन भन्नुभयो नि यहाँ हामीले कस्तो भयो भने शहर बन्नेमा त्यसमा सरकारको रोल हुन्छ राजनीतिज्ञ कर्मचारीको नागरिकको सबैको हुन्छ प्राविधिकहरू सबैको रोल हुन्छ अब हामीले कसरी बुझौँ भने नक्सा पास भन्नेलाई नक्सा पास भन्नेलाई चाहिँ त्यो नक्सा पास गर्ने अधिकृतको पावर त्यो पावरबाट त्यहाँ लेनदेनको माध्यम एउटा लाइन यता भयो भने मिल्यो नि तपाईँको भन्यो भने अनि अलिकति त्यहाँ लेनदेन भएपछि त्यही मिल्ने हाम्रो काठमाडौँ बाटै होइन हुँदा हुँदा अहिले त अनलाइन फर्म भरेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ हो हो पटक पटक दर्ता गर्नको लागि प्रयास गर्छ मान्छे हजुर अनि सबै कुरा भन्छ लास्टमा मिल्दैन हो 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 त्यो कम्पनी रजिस्टार जान्छ त्यसपछि मेरो त यस्तो धेरै दुःख पाएँ तपाईँहरूले अनलाइन सुविधा भनेको मैले उपभोग गर्नै सकिनँ भनेपछि एक के समस्या भएको छ त्यहाँ फलानो डेस्कमा जानुहोस् त भनेर त्यहाँ गइसकेपछि पाँच हजार दिनुहोस् अनि मिल्छ भन्ने होइन अब यही यही संस्कारबाट हामी हुर्किराख्यौँ भने अनि स्मार्ट भनेको घुसमा स्मार्ट भए त हो नि होइन अब अब त्यसलाई त्यसलाई पनि के हो भने अब यो स्मार्ट सिटीको हामीले अनलाइन सिस्टम यो गऱ्यौँ भने तपाईँको आइटीको युजले पारदर्शिता हुने होइन जस्तो अस्ति नै दुई तिन दिन अगाडि मैले न्युजमा पढेँ मालपोतमा चाहिँ अनलाइन सिस्टम हुने भएपछि त्यहाँ लेखनदासहरूले चाहिँ नि हड्ताल गर्नु आन्दोलन गरे होइन भन्ने अब त्यसैले ती रेजिस्टेन्सहरू आउँछन् होइन अब अलिकति आशावादी हामी हुने ठाउँ के छ भने अबको नयाँ पुस्ता यो एप्लिकेसनमा जुन सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा चेतना अलिकति चाहिँ नि अभिवृद्धि गऱ्यौँ भने यस्ता कुराहरूमा जुन नक्सा पासकै कुराहरूमा शहरी विकासकै कुराहरू ती चाहिँ नि अनियमितता र चाहिँ तपाईँको लेनदेनका विषय मात्र नभएर सहरलाई एउटा दिगो आकर्षक र तपाईँको भविष्यको लागि भविष्यको पुस्ताहरूको त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो सहरको सुन्दरताबाट गर्व गर्ने ती माध्यम पनि हुन् भन्ने किसिमको चेतना जगाउन त्यो त्यति गाह्रो कुरा होइन तर तर नयाँ पुस्ताको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि यहाँले हजुर नयाँ पुस्ता चाहिँ स्मार्ट पुस्ता बन्दैछ अनि यो अनलाइन प्रविधिदेखि स्मार्ट ग्याजेट मार्फत नै सबै सुविधा लिन खोज्ने त्यो त्यो एउटा अवधारणा विकास भइराखेको छ सकारात्मक छ तर त्यससँग विषयको नकारात्मक कुरा चाहिँ के छ भने सेवा लिनका लागि जो सेवाग्राही बनेर जान्छन् नयाँ पुस्ता उनीहरूले हिजोको पुस्ता चाहिँ के थियो भनेदेखि कुनै ठाउँमा सेवा लिए बापत यति दस्तुर लाग्छ यति समयमा हुन्छ भने भनेदेखि किन तिर्ने म घुस्काउन आएको होइन बरु म दुई दिन बसेर काम गर्छु भन्थ्यो आजको पुस्ता चाहिँ कति लाग्छ भने चाहिँ ठ्याक्क पैसा दिइहाल्छ होइन किनभने पैसाको भ्याल्युएसन घटाइ घटाइ छ पैसाको भ्या भ्यालु नै छैन ल यति दिँदाखेरि आजै हुन्छ भने ल म दिन्छु भन्ने पुस्ता छ भने भ्रष्टाचार त उकालो यात्रामा छ होइन यहाँले सही भन्नुभयो यो त्यो पनि स्मार्टनेस हेर्नुहोस् तपाईँले घुस दिनुभएन भने एक हप्ता लाग्छ लाग्छ 
तर तो घुस दिए एक दिन में काम हो छ दिन अगड़ी काम होता खेल घुस दिए भाग तो नया पुस्ता ने फायदा मैं इसको बड़ी होने तो उसको डिशीजन चाहिए तो घुस दिने अब तेलपर्यो हम संयंत्र में घुस दिने को उसके रैशनलिटी देखे तो घाटा नाफा हिसाब करें घुस दिए हो तर समस्या के जो सेवा उसे बिना सर्त सेवा दिखने तब को कर्मचारी अथवा तब को जनप्रतिनिधि तेस में चाहिए अड़क थापे तो उ निर्णय हेन नत्र यहाँ भन्नभ जस्तों नया पुस्ता में हमी चेतना आँदा खेल उसे क्वेश्चन करने पर हेन नया पुस्ता ने मैं क्या घुस दिने जो भन्न न तब को मोबाइल ने तो घुस लिने गर फोटो खिचे सामाजिक संचाल में सावजनिक करने नया पुस्ता नहीं अब हमी आशावादी होने ठाव को अब इस अब यह सुशासन का कुछ तब को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त इसको कुछ अब ये तब को सरकार को सरकार ने अपने हिसाब से प्रयास कर सब नागरिक ने रहा पुस्ता खास करी विशेष करी इसलिए चाहिए एक किसिम को चेतना र एक किसिम को चाहिए तब को हस्तक्षेप न भाई कें ये आप हम कल्चर बने विस को हिसाब से हम स्मार्ट युग तीर प्रवेश तो कर हर एक ढंग ने सड़क को व्यवस्थापन देखि सड़क को प्रयोग कर सकने अपांगता भैया व्यक्ति ने प्रयोग कर सकने करी सड़क निर्माण करने भाग अवधारणा बने सोचना तो हम अल बोर्डर कंसेप्ट में तो गएक नईन तर तेरी जाना खेल हमारा लगी चुनौती चाहे भ्रष्टाचार ने बनी रखे क्योंकि तो एकदम स्वस्फूर्त रूप में चलने सेवा सुविधा थोड़े बिगारे तब को तेरी भ्रष्टाचार करने को नियत सफल होना सकते अईर सेवा सुविधा भी बिगाने तब को मालबोध में जानू आज तब घर पास करना जानू तब को नाव सूर्यराज को ठाव में मोटो सूर्य लेखते हैं अर्कचोटी जाना खेल तेई सह चाह मोटो भो ये कि गाँव में गए भूचुलका कर आने देखि तब मिले भाई अरे पे मिले तो भाई पोइसो तीर पे मिले हो यही संस्कार बाकी रहो भि भोलि हमें स्मार्ट बन का लिने सुविधा छिन छिन में बिग्री था यहाँ एकदम सही भन्न भो यदि हमी सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना को लगी आधारभूत कुरा चाहे सरकारी नीति भन्न राजनीति को शैली भन्न हम संस्कार भन्न उपभोक्त में आगे चेतना भन्न तेल परिवर्तन करेन हम स्मार्ट सीटी स्मार्ट तो बना के को लगी स्मार्ट हो भा दोहन को नागरिक दुख दिन को लगी र राज्य को स्रोत अज दोहन करना को लगी अज स्मार्ट हो अब तो यहाँ भन्न भाग तो खतरा क्योंकि स्मार्ट सीटी को इफिशियंट चाँड होने हो अब तो इफिशियंट को लगी तो भाई भन्न अब तब यो तब को यो के घुस लिखे पैसा पैला यो डिजिटाइज ना डिजिटल मनी ना तो नोट ही बोक्न पर्थ्यो तो होता खेल समझ कि नोट को नंबर निले चाहिए विशेष प्रकार के छापा मार्थ्यो तर अब अलग तो डिजिटल पैसा भाई तैं कंप्यूटर को एवं क्लिक में तब चाहिए अस्ट्रेलिया पैसा पठाई दिन चाहिए यहाँ घुस खान ही पर्दे जो चाहे डिजिटल अब होना तो अब ये संपत्ति शुद्धिकरण इसका सरकार ने कड़ाई करते यहाँ भाई पुलिस भाई एक स्टेप अगड़ी हो महत्वपूर्ण क्या के होने हमें स्मार्ट सीस्टम चाहे बना तर सुशासन सहित को स्मार्ट सीस्टम बनाय स्मार्ट सीटी बनाये तेल साक्षिक सेवा सुविधे में नागरिक सहयोग पुराव तर भ्रष्टाचार रुशासन सहित स्मार्ट बनाये फिर भ्रष्टाचारी नहीं स्मार्ट बनाने मदद मदद सड़क स्मार्ट बना भवन स्मार्ट बनाने भाग अगड़ी सोच स्मार्ट बना मलत चीज कर गलत चीज स्वीकार पल्ल अने का स्मार्ट संरचना को उपयोग होता दुरुपयोग होते हैं जो अंक ट्रांसफर करने कुछ ये सजी भैर कि अनलाइन सीस्टम में प्रवेश कर सके मैं मेरे लिमिटेशन देखे तो लिमिटेशन भी भोलि स्मार्ट सीटी बने से हटला मैं करोड़ एक क्लिकम भुगतान सकता है परिस्थिति होता भ्रष्टाचार को यही अवस्था रहो तो झन डर लगो 
है सर भू इस डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब भाई ऊ के होने सिक्युरिटी सीस्टम हम कंप्यूटर कंप्यूटिंग सर्वर सीस्टम होने चीज को में हम तीन मथि पुगि सकता खेल के होने स्मार्ट सीटी जहाँ आईटी को हम प्रयोग कर तो चाहे डिजिटल सिक्युरिटी में हमी भैन अभी एटीएम बा नकली पैसा झिको भाई तो हम पड़ी रह हेस में तक चुस्त अब तेस में के होने ऐन को कुरा हो सरकारी चुस्तता को निमन को कुरा होस में होना सकेन भैसे अब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बा फिर तेस में चाहिए भ्रष्टाचार तैंने कुशासन लाइन झन अब क्योंकि अगि नहीं भन्न भो बदमाश करने मं सीस्टम भाग एक स्टेप अगड़ी अब तो चाहिए तब को सिक्युरिटी चाहिए ब्रिज करने जो हम अनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेस को भेस को फेरी अर्क चाहिए तब को चाहिए साँचीक भयावह होने जम्मा एवं लैपटप यूज कर लैपटप में इंटरनेट जोड़े बापत तो हजार हमारा चाहे भाइरस पठाईदे कंप्यूटर ध्वस्त पारने देखि तैं भर डाटा को लैप्स कर दिने चिंता में छोड़ अस्टी वर्ष अगड़ी जो के भिओपी कल डाइवर्ट कर टेलीकम को कई बंग्लादेशी को मुद्दा चले भागे आते हैं खबर में है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जानू को संगसंग अब तो अलग चाहिए अब तो एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी हो अब डिजिटल सिक्युरिटी को यहाँ भन्न भो तो बदमाशी करने एक स्टेप अगड़ी गए और सरकारी निकाय तेल कंट्रोल करने कटिंग एज तो अगड़ी गई रख रामी स्मार्ट सीटी ये डिजिटाइज करने संगसंग सरकारी नि को ठूल रोल के हो सुनिश्चित करने सिक्युरिटी को सुनिश्चित करने अब तो करिए भाग जस्ते अब स्मार्ट सीटी रामें आईटी प्रविधि विभिन्न सेक्टर में चाहिए यूज कर सिक्युरिटी डेटा सिक्युरिटी को सर्वर सिक्युरिटी को अथवा प्राइवेसीक भन्न प्राइवेट इन्फर्मेशन के हमी सतर्कता अपना सकेन फिर तेज को परिणाम चाहिए नराम परिणाम दिखने सकता अब कतिपय कुछ हमी डिजिटल सीस्टम में डकुमेंटेशन तो कर भू कब खतरा क्या क्या लियान सकता को दुरुपयोग कसरी करने भाई कुछ तो हमी सोचतेन हजर जिस सोच राखे निहत राख हिड़क भोलि तस्ता कुछ रोक्न को आज देखि हम मूल कुछ सोच क्लि हो मेरे दृष्टिकोण म ठीक ठाक में यहाँ इसी पुग्ने हो भो तो पुग्ने बाटो मैं था न बरू मैं बाटो देखाईदिने मं अज तो बापत मैं सेवा शुल्क उस कति तीर्न पर्यटन हो तीर्न का लगी म तैयार होने पे तर ते देखने मं सही होने अस्या चाहसंग जोड़े अर्क समस्या हम सब भाग जानने को भाग मंत्री हो प्रधानमंत्री होना को कुछ विषय में विज्ञता छो प्रधानमंत्री ने बोले कुरा चाहे व्यावहारिक भैन हई वाल टिप्पणी गये तो विरोधी हो यहाँ बट मत कहीं हम फिर ये अभी महत्वपूर्ण क्या उठाऊ हम राजनीतिज्ञ में एवं कस्तो लघुता भाष भो अब वहाँ अध्ययनशील होगा रहा लघुता यहाँ भन्न भाग जस्ते प्रधानमंत्री मंत्री भे सब कुरा में जानेक होने जानिए मेरे प्रधानमंत्रित्व को वैधता नहीं कम होने हो कि मंत्रीक वैधता वैधता नहीं कम होने हो कि भन्ने किसिम को लघुता भाष बा पीड़ित हो भाई जो देखि जहाँ कि मंत्री सोच मंत्री जानू पर्दन वहाँ जानू पर्चारी पूर्वक काम कर इमदार छू रु गए जिम्मेवार छोड़ दिन छोड़ दिन वहाँ एवं के जानू पर्यटन में आने मंत्री जानू पर्ने न्यूनतम कुरा के कुछ मचा जा तर यो कुरा जान को लगी राइट मं हो भुला दिमाग हो यो भेन कि आपू वरीपरी का अपना कार्यकर्ता ने मैं जांद आपना पार्टी का चाहिए तब को चाहिए के भाषा लाल मौरिया बुद्धिजीवी मात्र जांद हो तो मात्र न भई कि अलग उदारता का साथ क्योंकि यहां नया प्रविधि का कुरा नया ज्ञान का कुरा ओपन भर वहाँ कल के जान भाई जानते हुए वहाँ आप जान पर्दन तेलिए ती कुछ में उदारता का साथ वहाँ भैदिन भाई हेन अच्छे नलेज र ज्ञान भू अंतरराष्ट्रीय बजार में किन्न पाइज है हमीर एकदम ये अगर सिक्युरिटी को कुरा गये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अपना सरकार ने चाहे में असंभव छह सात तेरह चार अब हमी 
कुमियोंनी समय भाई कुछ समय विचार कर लाई देरे देरे धन्यवाद बस धन्यवाद दस दस बीत तबला पे नहीं धन्यवाद अब हमी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को एकता प्रक्रिया लाई पूर्णता देने कार्यक्रम तरफ यहाँ लाई प्रत्येक चे जोड़ना चांस